Now, alam kong familiar nyo ito. What is 30% of half of 240? Pero ito ay na-upload na natin dati. So, i-upload lang natin at ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya long time ago. Now, let's solve this in five ways. O, oh, eh naman to si ma'am. O, five ways talaga po. Hindi naman isa lang ang ibigay mong solusyon dyan, ma'am. Pare-pareho lang din naman yan. Ibibigay ko sa inyo yung iba't ibang ways sa pag-solve nito para kahit ano pang percent dito, 25%, 20% pa ba yan? Ito magiging one-fourth pa ba yan? Kung anong, anong fractions ang nandyan. At ito kahit ilang million pa yan. Masusolve at masusolve nyo ito. Kung ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang ways sa pag-solve nito para meron kayong pagpilian kung saan kayo hiyang sa mga solutions natin. Let's do solution number one at ito yung shortcut. What is 30% of half of 240? I-half muna natin si 240 and that is 120. Now we have 30% of 120. Percent means per 100. Yung percent natin dyan, yung dalawang zero dito, meron tayo isang zero sa 30 at isang zero sa 120. Therefore, i-cancel lang natin yung dalawang zero na yan. Ang i-multiply lang natin ay itong 3 at 12. 3 times 12, this is 36. Ganun lang siya kadali. Ang sagot dito, 36. Now, dito sa solution number 2, maintindihan nyo kung anong ginawa natin sa solution number 1 na tinatawag natin shortcut. Itong is equal sign yan siya. Itong mga of dito, yan yung multiplication. Kapag sinabing 30 percent, means 30 per 100. So, kopihan muna natin yung mga multiplication. Half, ibig sabihin yan, one half. Kopyahin lang natin si 240. So, multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator. Laging tandaan kapag whole number, automatic mayroon yung 1 na denominator. Therefore, itong 240, dun yan sa mga numerators, ma-multiply. Meron tayong isang 0 dito sa 30, isang 0 din sa 240. So, dalawang 0 na yan, cancel out natin yan. Kung nag-cancel out tayo ng dalawang zero sa taas, ganun din sa baba. Itong 100, i-cancel out din natin yan. Itong si 24, i-divide na natin yan sa 2. So, 24 divided by 2 and this is 12. Yung mga natitira na lang natin ay yung mga numerators. Total yung mga denominators na nandito ay puro na lang yan siya. 1. So, doon na tayo sa mga numerators. 3 times 12, and this is equal to 36. Now, let's do solution number 3. Dito sa solution number 3, instead na i-fraction natin yan siya, itong 30% gawin nating decimal, this is 0.3. Bali, bali yung decimal sa 30% nandito yan, i-move natin twice to the left side, at i-drop itong percent sign. So, we have 0.3. Next, Ang half means 0.5. Then, kopyahin itong 240. So, ganun pa rin na yung is equal sign yan siya. Ang of mga multiplication yan siya. So, ngayon, pwede na tayong mag-multiply. 0.3 times 0.5, this is 0 0.15. 0 0.15 times 240, and this is 36. Now, dito tayo sa solution number 4 na tawagin nating kanto style ba of solving. Na halimbawa, wala tayong ka-idea-idea kung paano ba mag-multiply. Halimbawa, ang alam lang natin ay yung mag-add tayo, yung mga ganyan. Mga simple lang. Dito muna tayo mag-focus sa half. Half of 240, that is 120. Half mo lang si 240. Next. 30% of 240 daw. Mag-drawing muna tayo ng box. I-drawing natin yung mga box na sampu ba? Sampung mga boxes. Kada box dito, yan yung 10%. Itong 120, i-divide natin sa 10 para sa kada box dito. 
120 divided by 10 and that is 12. So kada box dito ay 12. 12 yang kada box dito. So isa-isahin natin yan. Now since 30% of 120, so yung kada isang na box ay 10%. So yung pangalawa, 10% then hanggang nandun tayo sa 30%. So itotal natin ito, this is 30%. So 30% of 120, ito ang i-add natin. Tatlong 12, 12 plus 12 plus 12 or 12 times 3, this is 36. Now let's do solution number 5. Dito sa solution number 5, meron tayong formula. Yung ganito na formula, wait. Dito natin siya i-drawing yung percentage rate at yung pace. Itong dalawa, yan yung rate. Ito namang 240, yan yung pace. Since meron tayong mga value dito sa rate at sa base, ibig sabihin lang yan, ang wala dito ay yung percentage. Kapag yan ang hinahanap, itong rate at base ay i-multiply natin yan. Bali, percentage equals rate times base. So, dito muna tayo sa rate kasi dalawa yung rate natin. 30% of half. So, i-half muna natin yung 30%. So, that will be 15%. So, yung percentage natin equals 15%. Ang multiplication kasi multiply natin sa base which is 240. 15% that is 0. 0.15 times 240. 0. 0.15 times 240 and this is equal to 36. So ngayon, paki-comment na lang kung saan ba ang nagustuhan yung mga solutions na pinakita natin yung solution number 1, 2, 3, 4 or itong solution number 5. Thank you for watching all. I hope na mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.